Доброго дня. Отже, говоримо про 30 років української літератури, 30 років про літературу. І я зразу таких чотири головних твердження, які б хотів наголосити. Перш за все, за ці 30 років розвиток української літератури феноменальний, але недостатній. Тобто є ще багато перспектив, як куди рухатись. Друге, в нас з'явилася різноманітна жанрова література, і це може видатись парадоксальним, але це свідчення самодостатності літератури як такої. В нас з'явився великий роман, і це також свідчення самодостатності. І четверте, в нас досить багато тепер інституційно-ресурсної підтримки літератури, що, звісно, також покладає додаткові перспективи. Ну, але все за порядком. Отже, книговидання, я б сказав, що тут... Бо ми будемо говорити не лише про літературу, як про літературу, а так само і те, що довкола літератури, і про книговидання, звичайно, говорити варто також. Ми розуміємо, що тут є певні успіхи, навіть відчутні успіхи, хоча на перший погляд, якщо запитати самих видавців, вони можуть говорити, що ситуація складна, особливо зараз після пандемії ситуація, чи під час пандемії ситуація складна, і це дійсно є певні проблеми, проте, якщо ми беремо всі 30 років, якщо ми уявимо собі, уявимо собі власне, 90-ті і уявимо собі зараз початок нових 20-х, то розуміємо, що змінилося все, включно з числовими вимірами, тому що в 90-х роках наклад там в 500 примірників, в 1000 примірників, він видавався досить захмарним. Зараз, звісно, видавці е, видають значно більше книг, хоча, як на е, країну з більше 40 мільйонним населенням, е, це ще досить невеликі показники. Тут на фото є два власне фото, і е, це те, що найбільше, вочевидь, вселяє надію і є таким свідченням розвитку. Так, зліва це е, Київський арсенал, справа Львівський е, книжковий форум. Е, це великі е, виставки і е, якраз на них дуже добре видно, е, як рік до року поступово-поступово зростає кількість і видавництв, і е, книг, ну і власне самих читачів, покупців, які приходять на ці форуми. Я завжди кажу, якщо вам потрібно трохи оптимізму про, ну, трохи оптимізму про українське книговидання, то, будь ласка, підіть подивіться, які черги стоять на Львівський форум або на Київський арсенал. Це люди хочуть потрапити всередину, потрапити на події і, відповідно, придбати, якусь, придбати книгу або більше. Їх це цікавить, є читачі, є попит, а отже сильнішатимуть видавництва і в перспективі, звісно, сильнішатиме і література, бо тут зв'язок досить закономірний і прямий. Більше того, пандемія не надто вплинула, ми всі були досить скептичні щодо цьогорічного арсеналу, видавці не були впевнені, що вони зможуть якось компенсувати участь і були переконані, що не так багато, бо ці фото – це ще з попередніх років до пандемії, а оце фото вже цьогорічного арсеналу. Це найпотужніша подія арсеналу, це лекція Оксани Забушко, чи існує перспектива української уроки української історії, чи існує перспектива. Ну і ми бачимо, що тут досить багато глядачів, досить багато слухачів і, відповідно, Арсенал повернувся, в принципі, в тих самих обсягах, що було і в 2019 році. Це свідчення того, що аудиторія нікуди не зникла, вона нікуди не пішла і українські Автори можуть розраховувати на те, що і надалі ця аудиторія їх слухатиме, їх читатиме. Ну, відповідно, ми бачимо цю перспективу, я бачу цю перспективу як таку, що потрохи навіть розширюється. Знаєте, кілька років, два роки тому, Читомо, портал Читомо провели опитування, дослідження, власне, якості читання в Україні, і далі з'явилися два таких 
протилежних чи опозитних заголовки, в залежності від того, хто як хотів бачити книговидання, читання, власне, на одних новинних сайтах писало, що 30% українців не прочитали жодної книжки, а на інших писало, що 70% українців прочитали одну і більше книжок. Це залежить від того, як ми хочемо бачити ситуацію. Якщо ми перейняті якимось катастрофізмом, ми можемо собі уявляти так, що змінюється все дуже поволі, справді все змінюється досить поволі, наклади все ще досить невеликі, поети, письменники, всі, хто займається літературою, ще не мають достатньої якоїсь підтримки і фахових, професійних та письменників, письменниць, в нас все ще досить небагато. Проте, з іншого боку, ми можемо дивитися інакше, ми можемо фіксувати оцю перспективу, і вона насправді не може не тішити так більш конструктивно дивитися на цю ситуацію. Це стенд України на франкфуртському ярмарку 2019 року перед пандемією, і знову ж він викликав значне зацікавлення 17, 18, 19 роки. Це стенд, який перебуває в центрі уваги, один з стендів франкфуртської ярмарки, до якого досить присутня, прикута увага. Він радикально відрізняється, тобто ці участь в ярмарку в Франкфурті радикально відрізняється від того, що було раніше. Насправді Україна з 96-го року бере участь в франкфуртському ярмарку і довгий час це був стенд з соняшниками, значить, стилізацією такої народної хати, що зовсім не так тепер. Це стенд модерний, активний, там багато чого відбувається, залучені різні автори, авторки, і це справді новинки, які мають резонанс. От в той рік там були Курков, Гайська, Шедян, Жадан, звичайно, тобто це відбувалося все досить активно. Ще одним таким свідченням того, що українське книговидання виходить на якийсь рівень, Європейський так долає е, свій такий постколоніальний негативний досвід. Для мене особисто стало е, поява повного зібрання творів Лесі Українки 14 томів. Е, це насправді видання, до якого довго йшов е, Луцький університет, власне, центр дослідження творчості Лесі Українки. Е, і, е, звісно, ми розуміємо, що так чудово співпало, що цього року ювілей і тому з'явилося. Це видання до дня народження у лютому, але для мене це промовистий факт, що є достатньо і з одного боку наукових, скажімо так, потужностей, так, людей, які здатні підготувати це видання на високому рівні, ну і з іншого боку певні поліграфічні потужності, тому що вона справді ошатне і добре зроблене. От, тобто, можна вірити і хочеться вірити, що ми тепер в часі появи повних зібрань творів, і е, це не останній такий проект, а, власне, ми переходимо до тої ситуації, коли вся наша класика буде відкоментована, видана, ну і так само в загальному доступі, тому що крім фізичного виміру, в цього видання є і віртуальний, і всі ці 14 томів можна на сайті Інституту книги отримати і мати в доступі з пошуком, з усіма атрибутами сучасно виданого електронного тексту. Тобто є перспектива і є цілі галузі, які в цій перспективі вже давно рухаються досить потужно. І тут почати треба з дитячої літератури яка, вочевидь, має найбільші обсяги е, і продаж, і е, розвитку е, в нас зараз в сучасній ситуації. Ну, я пояснюю собі це певним консенсусом е, і почуттям вини батьків, які не встигають читати самі, але дуже хочуть, щоб діти принаймні читали, і тому е, вони з радістю купують е, все нові і нові книги. А це дає нам е, знову ж певні е, шанси вірити в те, що цей розвиток буде поступальний, тому що люди, які, діти, які привчилися читати з маличку, діти, які зацікавлені не просто там, спілкуватися в соціальних мережах і десь гратися гаджетами, діти, які 
відчули, ну, власне, чарівність спілкування з книжкою, це діти, які потім виростаючи будуть вимагати нових текстів, і вони будуть вимагати якісних текстів, вони будуть вимагати якісно написаних і якісно виданих текстів. Ще одним з факторів чи свідчень того, що тут в нас існує певний розвиток, є поява окремо підліткової літератури, яка от знову ж розрахована на тих читачів і читачок, які вже виросли, їх цікавлять доросліші теми, їх цікавить входження так, в дорослий світ, і оцей переламний момент з підлітковою літературою зараз також досить видимий, і ми знаємо, що з'являються вже окремі видавництва, які спеціалізуються саме з видання підліткової літератури. Ну, я не буду, звичайно, коментувати всі книги, які я тут покажу, бо я хочу показати багато книг, але просто зверну увагу на те, що окремі автори, авторки, які з'являються, от як Анастасія Левко або Ольга Куприян, це авторки молоді, і які входять саме як авторки підліткової літератури, звертаючи увагу на ті проблеми, які цікавлять сучасних підлітків. Тобто це не та пастка, яка дуже часто трапляється з дитячою чи підлітковою літературою, коли дорослі значно старші і не дуже відчувають цю проблематику. Це дійсно ті, хто цю проблематику відчувають дуже близько. Ну, скажімо, вони щойно-щойно виходять з університетів, закінчують університети, відповідно, дуже добре бачать цю аудиторію в її зміні і динаміці. А ще один цілий блок літературних творів, так, які зараз мають значний розвиток, це нонфікшн. От і тут, звичайно, звертає на себе увагу зброя мікроби і сталь. Це перекладний нонфікшн, який зараз в надзвичайному, тобто він користується значним успіхом в дуже різноманітних, в дуже різноманітних жанрах, тобто там і біографія, і популярна а, література, популярно, науково-популярна література, тобто ми маємо а, тут такий досить добрий розвиток. Знову ж з'являються окремі видавництва, як там Пабулум або Віхола, які вже спеціалізуються виключно на нонфікшені, причому з наголосом на український нонфікшен і окремі автори, або в даному випадку от, авторка, як Дарка Озерна, а, це от український нонфікшен про здоров'я, знову ж, зі значним успіхом. Тобто ми, говорячи про літературу, звичайно, маємо звертати увагу не тільки на художню літературу, я буду далі говорити про неї, але ми повинні пам'ятати, що в інших сферах це досить добрий і досить динамічний розвиток. Можливо, меншою мірою в нас зараз ще розвинута технічна література, наукова, хоча потрохи ці лакуни також заповнюються. Тобто ми виходимо на такий повнокровний ринок, де жодних жанрів не бракує. Якщо ми говоримо про жанрову літературу, то тут у нас зараз таке цілковите відродження, я так ризикну це назвати, література відродження. Чому відродження? Тому що в 20-ті роки, ви знаєте цю серію наші 20-ті, 20-ті роки в нам, нас не бракувало жанрової літератури, ми могли говорити про український детектив, про український любовний роман, про українську фантастику, про початки дуже різних от жанрових напрямків, які, власне, асоціюють з цим типом літератури. А пізніше, радянський час, там, пізній, від 30-х років, нам вже такої можливості не дає. І це, як на мене, свідчення, власне, колоніального, чи тепер пізніше постколоніального статусу, тому що література, українська література, зокрема, Завжди в складні часи вона завжди перебувала, тобто одразу сувалася в таку націю оборонну позицію і покладала собі за мету писати про важливі речі, зберігати культуру 
там плекати культурний код, ми можемо по-різному це називати. Тобто ті, хто вже писали українською мовою, вважали, що варто писати щось вартісне, намагатися писати щось вартісне, а не розважатися, так? тому що цей тип літератури, він був мав е, ось так, таку наліпочку, так, що це література для розваги. Е, треба сказати, отже, романом щось серйозне, е, треба говорити настільки, наскільки це можливо, про національне, е, треба десь, якщо це можливо, згадати про Голодомор, е, як це е, там можна знайти в стельмах, а десь протягнути підпільно, підпільну цю тематику, десь треба вказати на повстанську боротьбу, нехай завуальовано, як там, скажімо, в Бориса Харчука. Тобто в той час потрібно встигнути сказати щось таке дуже важливе, ну, історичний роман, наголосити, так, як в Іваничука або в Шевчука. Натомість ці розважальні жанри, їхнє повернення, починаючи від 90-х, в 90-х ще ми не можемо говорити про аж таку розвинуту е, власне, жанрову літературу, але від 90-х і особливо тепер е, в нас вже є навіть такі жанри, е, про існування яких ми, можливо, так зразу і не підозрювали. Я зараз до цього підійду. Е, отже, ми маємо тут такий Добрячий розвиток жанру. Знову ж я починаю з цих жанрів, тому що за, згідно дослідженням, саме вони найбільше, саме їх найбільше читають. Детектив, любовний роман або такий любовно-психологічний роман. І знову ж тут є дуже різні напрямки і дуже різні авторки і автори теж. От Ірена Роздобудько, Ірена Карпа, Люба Клименко. Тобто ми можемо е, говорити, що ці е, жанри е, цілком е, розвиваються і е, є досить багато е, цих книг. Е, власне, ми рухаємося потрохи до е, розвинутого е, ринку, тому що коли ми говоримо про жанрову літературу, ми все рівно говоримо про ринок. Е, от, а розвинутість е, ринку – це коли ми можемо улюбленої авторки чи автора е, книжку очікувати, що принаймні там, е, раз на рік, раз на півроку. Ми знаємо, що ця книжка з'являється, е, і е, ми розуміємо, що відтак е, і е, автори розвиваються, і ринок разом з ними. Ми можемо говорити про українське фентезі, і хоча, е, хоча це врешті справа десь останніх, можливо, п'яти років, такий стрибкоподібний розвиток, тим не менше ми вже зараз маємо досить багато фентезійних авторів. Якщо ми колись могли назвати тільки Володимира Арінєва, ми розуміємо, що е, фентезі е, досить довго е, перебувало в в такому е, спільному пострадянському просторі, і фентезійні тексти е, дуже часто створювалися навіть тут в Україні, але російською. Ну і от за останніх е, років 5-7 ми маємо вже розвиток, власне, українського фентезі, яке е, поступово-поступово відходить від е, зв'язків з... Е, Пострадянською тематикою, це ширше питання, так, пострадянська тематика, спільний славянський фольклор, от тепер йде, йдуть пошуки власних, е, власних кодів е, і власних тем. І тут тепер не тільки Володимир Арінів, надзвичайно гучний е, дебют Світлани Тараторіної з романом «Лазарус», е, де там е, ціла купа різноманітної нечисті в Києві конкурує е, з... Ну, і, і, конкурує з нормальними людьми, і е, все це надзвичайно е, цікаво, надзвичайно різноманітно. Тобто ми маємо е, якийсь абсолютно вже інший е, підхід і е, спробу витворити новий світ, який закорінений, тобто якийсь фентезійний світ, який закорінений, власне, ну, скажімо, от, в київський текст. І дві наймолодші авторки буквально зовсім-зовсім е, е, Стартували вони там 2-3 роки тому, Наталя Матолінець, але в неї вже кілька текстів. І от зі Львова Дарія Піскозуб, машина такий, е, теж фентезійний трилер. Е, тобто ми будемо мати ближчим часом 
якщо процес і далі буде так розвиватися, він буде розвиватися, ми побачимо значне поширення українського фентезі, ми побачимо народження фантомів, тобто побачимо, можливо, якісь реконструкції і косплеї, які завжди розвиваються довкола фентезі. І, супровідно, будемо бачити так само розвиток, там, скажімо, українського коміксу. Я не робив окремий слайд, але українські комікси так само є. І вони, знову ж, все потужніші. Потім, скажімо так, темніша фантастика, технотрилер Кідрука, Бот і не лише він. Напевне, найкраща книжка в цьому жанрі Тараса Антиповича «Померана». Це фактично такий повноцінний український кіберпанк, постапокаліптика. І навіть стімпанк Лео Бурх Ірини Грабовської. Тобто ми маємо таке різноманіття жанрів, які пов'язані з сайфаєм, з науковою фантастикою. Це лише, може, якісь перші кроки, але ці фантастичні твори вже мають певну якість. І особливо, якщо ми говоримо про Тараса Антиповича, то це тексти, які, я переконаний, протривають якийсь час і до них будуть апелювати, як до зразків жанру. Власне, вони будуть чинити вплив і будуть давати поштовх для його розвитку. Кідрук – це взагалі феномен в тому сенсі, що на його прикладі ми бачимо, як можливий такий серйозний розвиток жанрової літератури. Він в багатьох напрямках працює. Він починав з травелогів на віженні в Перу. Спочатку, власне, з нехудожніх травелогів, потім з от таких мандрівних оповідань. В нього є трилери, знову ж постапокаліптика, технотрилери. І він насправді доводить, що в нас є читач жанрової літератури, хоча йому доводиться поєднувати авторську роботу, тобто він і автор, і сам собі літературний агент, і ось цей момент, це перспектива, яка ще має розвинутися, маю на увазі інституція літературних агентів. Коли я пізніше буду говорити про інституції, то я тут не зможу сказати, в нас є всього одна літературна агенція поки що, ну добре, дві, якщо брати піраміду давніше, які давніше проголошували себе літературною агенцією, зараз літературна агенція ОВО, але оцей інститут літературних агентів ще не розвинутий, тобто ще немає оцих посередників між авторами, авторками і видавцями-видавчинями, які б налагоджували цей процес, які б уярмили авторів в процес презентування і визначення такого інтенсивного, більш інтенсивної роботи на текст. Я, звичайно, іронізую. Кідрук сам собі літературний агент, і цим пояснюються значні його наклади. Якраз щодо Кідрука, так само щодо кількох інших авторів, авторок, там, як Оксана Забушко чи Василь Шкляр, ми можемо цілком в світовому значенні говорити бестселер, тому що це якраз ті автори, авторки, чиї тексти пробили наклад 100 тисяч і більше. І тому, знову ж, ця перспектива є. Є читач жанрової літератури, і ми можемо вважати, що за якийсь час розвитку цього процесу ми побачимо значно більші наклади, тому що в державі з населенням більше як 40 мільйонів потенційно книжка накладом мільйон цілком має з'явитися і з'явиться. З сумарним накладом я переконаний, що це не так далеко, як ми думаємо. А це, от я обіцяв якусь дивовижу, це перший український меш-ап-роман, тобто роман, де поєднаний якийсь текст, класичний текст з чимось зовсім не класичним. Звичайно, це поки що калька, тому що це продовження, ну, власне, американо-британської тенденції, так, тобто свого часу, кілька років тому з'явилася гордістю книжка «Ліпка», 
а, гордість упередження і зомбі, де класичний текст Остін гордість упередження було заміксовано з ось цією зомбі темою, де там на бали час від часу вриваються якісь, значить, зомбаки, і а, сім'ї. А, Доводиться від них відбиватися. От, е, я ще не знаю, що це за роман, е, тому що е, буквально кілька е, днів тому бачив в руках видавця, це видавництво тут, бачив е, в руках видавця е, сигналку, але тим не менше ми можемо розуміти, що тут е, буде відбуватися. Кайдашеві сім'ї доведеться е, боротися проти зомбі. Побачимо. Як на мене, це досить цікава провокація. Це було і провокацією в англоамериканському світі, але є, знаєте, уявлення, що саме завдяки цій провокації, після гордості упередження і зомбі, підлітки, які цікавляться зомбі, нарешті дізналися про роман класика, класикині, так, гордість і упередження, і тепер мають уявлення про цей сюжет, тому що так раніше вони могли б і не мати. Якщо ми подумаємо, то типологічно це не надто відрізняється від того, що зробив Котляревський свого часу, так, він взяв класичний сюжет, зробив з нього, що хотів, та вслід моді, яка на той самий час яка на той час була поширена, але наша енегіда втрималася завдяки, звісно, і додаткових, додатковим факторам, як українська мова, вона втрималася довше, ніж інші переробки енегіди в Європі на той час, і як наслідок ми краще знаємо сюжет власне, античної поеми, ніж, може, хто інде, тому що вона дійшла до нас в переробці, дійшла до нас а в от такій пародії. Ну, відповідно, до кайдашевої сім'ї зараз загалом прикута більша увага після появи телесеріалу. Цілком можливо, що з'явиться і екранізація «Кайдашева сім'я проти зомбі», так само, як з'явилася екранізація «Гортість і упередження і зомбі». Не знаю, мені це свідчення просто того, що... Значить, українські автори до того знахабніли, так, що вони вже замахуються на якісь зовсім-зовсім провокативні жанри, які, може, ризиковані, але це для мене свідчення того, що література набуває своєї повноти. В нас дуже складно тепер сказати, чого нам ще бракує, ми пробуємо це так. Ми досить сміливі для того, щоб ставити такі експерименти. Це означає, що література різноманітніша є, і це дуже добра перспектива. Добре, щоб не говорити дуже багато про зомбі, я давайте вже про якісь знакові твори. Це начебто найбільш, найважливіше, що я хочу сказати. Я хочу сказати, що на одній з дискусій, це десь був початок, початок 2000-х, там був присутній Григорій Грабович, Олександр Красовицький, який дуже ратував за власне, розвиток жанрової літератури тоді, здається, і Андрій Кокотюха. От, і тоді дуже багато говорили про те, що ну, от, потрібна жанрова література. Власне, розмова про це почалася ще раніше, десь в 93-му чи 4-му році була така велика стаття в журналі «Артлайн» Наталки Білоцерківець «Чи буде український бестселер?» І от всі вважали, що це дуже важливо розвинути українську жанрову літературу, масову літературу, так, тому що е, тоді в нас з'являється оце відчуття, що ну, якщо маса, умовно кажучи, буде говорити і читати українською, то е, перемога буде за українською культурою. Вочевидь, це дуже важливо, е, але на тій дискусії Григорій Грабович е, запитав, ну, ви говорите ви зараз про масову літературу, а ви не боїтеся, що е, в нас поза нею не буде високої літератури, умовно кажучи. Цей страх, звичайно, також завжди присутній що значить, жанрова література, література популярна, вона окупує все, ринок буде купувати тільки, тільки вимагати тільки таких текстів, а як же ж із серйозними авторами, що буде із серйозними авторами і авторками. Ще досі, коли відбуваються закупівлі книг, от держава закуповує книги через відповідні програми, видавці і автори починають 
е, говорити, що от бібліотеки, вони будуть замовляти те, що е, власне, е, читають, а що читають, читають популярні жанри, чи знайдеться тоді місце для чогось серйозного. В цьому напрямку ми також е, не маємо хвилюватися, бо за ці 30 років у нас з'явилося досить багато знакових текстів, е, текстів, які серйозні, тексти, які доводять, що ми можемо реагувати на дуже різні теми, література може реагувати на дуже різні теми, е, література є жвава. І тут ще одна теза, на яку би я хотів звернути увагу, е, в нас уживаються зараз дуже різні покоління в літературі. Так? Тобто е, в нас зараз нетипова за останніх е, 200 років ситуація, коли е, в нас немає поколінь, яких, які, змусили, яких змусили замовкнути або які репресували, і вони не присутні. Так, якщо ми собі уявимо 60-ті роки 20-го сторіччя, коли нові автори, авторки входять в літературу, ми зрозуміємо, що е, в них бракувало попередників, або це покоління, яке там починало в 20-х, 30-х, воно було повністю репресоване або змушене замовкнути, і вони фактично були приречені на ситуацію такого літературного вакууму. В нас зараз е- кілька поколінь, я не буду їх е- членувати, там 90-ки, 2000-ки, 2010-ки, це не так продуктивно, але дуже різні е- поглядами, і уявленнями автори авторки співіснують, і цей діалог або сварка, але така літературна сварка, вони, вона, звичайно, дає нормальний такий поштовх для того, щоб література розвивалася. В 90-х ми розуміємо, що хто з'явився і заманіфестував про зовсім інше якесь бачення літератури, це Андрухович і кілька романів, які все рівно будуть залишатися і наступні покоління читачів їх сприймають. Це Іздрик, який тепер поет, але е, тоді в 90-х зробив кілька книг прози дуже цікавих. Це, звичайно, Оксана Забушко з польовими дослідженнями. Е, це не я поставив в центр її, це комп'ютер, коли я робив презентацію, але я думаю, що це окей. Е, це Тарас Прохасько з непростими. Е, Жадан е, не лише з Депешмодом. І це тоді е, мало, е, звичайно, Такий певний протестний, навіть авангардний якийсь потенціал, тому що так, як ці автори писали і ті теми, які вони піднімали, це було нетипово для літератури там, 70-х, 80-х, для цієї шліфованої, офіціозної радянської літератури. І письменники старшого покоління, багато хто продовжували рухатися в цій інерції. Це був такий абсолютний прорив, щось зовсім інше, з гаслами «О, нарешті українську літературу можна читати», з гаслами читачів. От і, безперечно, це були зовсім інші цінності, цінності ліберальні, цінності, можливо, не завжди зручні. Тобто кожна з цих книжок входила фактично з скандалом і інші книжки цих авторів, авторки. Тобто вони розчищали собі шлях і шлях до нового вислову. Більше того, є ще інша ланка Ну, літератури, контркультурної вже зовсім літератури, яка, на тлі якої ці тексти видаються не аж такими вже провокативними, тому що ми можемо згадати Подерев'янського, навіть не цитуючи його, страшно згадувати, Михайла Бриниха, «Шахи для дебілів», Ірена Карпа. Це були ще більш провокативні навіть на тлі Андруховича Забушко. І от українська література кінця 90-х, початку 2000-х складалося враження, так що ось це така проривна, така надзвичайно провокативна література. І ми можемо, тобто це, це з'явився навіть якийсь такий певний стереотип, так? тобто що нова сучасна українська література – це обов'язково 
з нецензурною лексикою, це обов'язково з якимись провокативними темами, там еротика і так далі. Це от щось таке, і щось таке от постмодерне, власне, тоді почали говорити про постмодерну літературу із долею такої певної зверхності, не до кінця, вочевидь, чітко бачачи цей феномен, бо насправді не всі ці тексти можна назвати постмодерними, але ми не будемо вдаватися в цю окрему полеміку. В будь-якому випадку існував ось такий стереотип, але от те, що я сказав про співіснування різних поколінь і різних поглядів, якраз дуже добре проявилося і в тому, що не тільки такі тексти мали дуже добрий розголос, мали дуже добрі наклади, і навіть не вони стали найперше бестселерами. От про ці книжки можуть по-різному відгукуватися, особливо ті, хто більш фахово займається літературознавством, вони можуть говорити, що це більш консервативні, більш традиційні книжки, але це бестселери. Аліна Костенко «Записки українського самошедшого», Василь Шкляр «Чорний ворон» і не лише ця книжка, Мирослав Дочинець «Вічник» і не лише ця книжка. Тобто це книжки, які побудовані дійсно на більш традиційному погляді, які критичні до от цього струмення реноваційної чи навіть бунтівної літератури про що я говорив два слайди перед тим і ці книжки також мають свого читача причому навіть дуже масового читача і повторю саме от Василь Шкляр ця книжка Василя Шкляра і Ліна Костенко і Дочинець вони першими стали бестселерами десь поруч з польовими дослідженнями Оксани Забушко. Я думаю, що це якраз теж дуже добре свідчення самодостатності процесу, коли є свій читач і в книг з більш поміркованими, скажімо так, поглядами, і в книг, які мають певний такий бунтівний авангардний потенціал. Ну і врешті, знову ж, це справа останніх десяти років, але це також свідчення дуже непоганого розвитку, поява великих романів. Поява великих романів означає, що як мінімум, якщо дуже спростити так, автори мають і авторки час, щоб сісти і довго їх писати. Вони можуть якимось чином над ними довго працювати. І друге, є читачі, які сядуть і прочитають цих 800-900 сторінок і не стомляться. Так? Вони дочитають до кінця і отримують щось від цих текстів. Поява товстого роману – це певна віха, як на мене, це дуже таке промовисте свідчення того, що тут недобре говорити, може так дратувати слово «прогрес», але краще тоді сказати «поступ», свідчення поступу. От, і якщо «Музей покинутих секретів», який є перший такий великий роман от нашого, нашої сучасності з вами, Оксани Забушко, він з'явився трохи давніше, то от «Букова земля» Марії Матіос, Амадока Софії Андрухович, і тут, власне, ще один момент навіть не в тому, як ставитись до цих текстів, наскільки вони більш вдалі чи менш вдалі, це можна дебатувати, але дуже показово, що Софія Андрухович – це молоде покоління авторок, так, і вона пише теж такий текст. Тобто ця дискусія, яка відбувалася у Львові, я не знаю, років, напевне, десь 10 тому, там значить, критичний сектор, там був Віктор Неборак, і тоді йшла розмова про те, чи можливий український великий роман. І висновок був той, що немає традиції от такого великого романного письма, і тому є труднощі з появою українського великого роману. Так от тепер в нас на очах формується традиція великого українського роману. І це щось свідчить. Це свідчить, що література визріла до певного рівня. Це дуже важливо. Знову ж, незважаючи на те, як читач 
кваліфікований, більш кваліфікований, ставиться до кожного з цих текстів. Насправді великий роман об'єднує кілька сюжетних ліній, і кожен може, кожен може знайти собі щось там цікавого. Добре те, що вони з'являються, і, як на мене, це от ці три романи вони мають цілком зримий, високий рівень що дає нам, знову ж, уявлення про перспективу. З іншого боку, ще одне, ще одне свідчення того, як в конструктивному напрямку розвивається ринок, і література також, це поява інтересу до короткої прози. Повернення, знову ж, короткої прози. Бо оце зацікавлення жанровою літературою, там один роман, один детектив, чи фентезі в романному, такій в романній оболонці, скажем. Жанрова література не дуже толерує коротку прозу, тому що от вона існує в форматі романів. Коротка проза – це, вочевидь, Спроба ще щось е, сказати, спроба краще працювати над формою, тому що ми розуміємо, що в короткій прозі вага форми, вага от, е, відшліфованого вислову зростає, ціна слова зростає. І зараз ми бачимо, що видавці все частіше повертаються до е, видання короткої прози, е, і автори, авторки е, також е, звертають на це увагу. Uh, і от знову ж тут це далеко не вичерпує, але це досить резонансні книжки, от особливо «Земля загублених» Катерини Калитко, досить резонансні книжки uh, останніх кількох років, книжки, власне, короткої прози. Uh, тобто і тут йде поступово, поступово наростання uh, зацікавлення. І uh, ті, хто люблять коротку прозу, вони також будуть мати можливість щось читати, те, що вони люблять. Зовсім інший е, напрям, але дуже важливий, і знову ж це свідчення того, що література має певний запас міцності, це ветеранська проза і воєнна проза загалом. Е, тобто ми не залишилися мовчазними, ми мали що відповісти на цю травму. Е, це триває, війна триває, е, триває переживання трагедії війни, і література на це відреагувала дуже різноманітно, значно різноманітніше, ніж ми могли собі уявити. Навіть оці чотири книжки, які тут, це просто невелика частина з, тепер можна вже сказати, цілого компендіуму ветеранської літератури і воєнної літератури, тобто тих, хто брали участь, чи тих, хто брали участь там, в волонтерстві, або тих, хто просто, кого просто тема болить. Тим не менше, ми розуміємо, що тут і така документальна проза, як в Бреста, Нариси, як в Чеха, це роман Доця, значить, горіх, Тамари Горіха Зерня, це збірка оповідань «Моноліт» Валерія Пузіка. Тобто це дуже різноманітні тексти, абсолютно всі в різних, скажімо, напрямках написані, але тим не менше вони надзвичайно важливі. Вони можуть бути більшою мірою пройняті патріотичним пафосом, можуть скептичніше ставитися до будь-якого пафосу, коли говорять про війну, але тим не менше вони різноманітні і добре, що такі різні, аж навіть можливо, полярно якісь, радикально інші погляди в літературі представлені. Тут немає за спиною Гайський Шиян, але в нас є Гайська Шиян і роман за спиною, де погляд зовсім інший, погляд, який багато хто називає там, не патріотичним, так? а тим не менше література дає можливість висловити цей погляд, дає можливість цивілізованої полеміки довкола цього погляду, і це, звичайно, в будь-якому випадку все одно наголошує трагічність цих подій і дає можливість подивитися на справу більш, панорамні, більш панорамно. Більше того, ми маємо е, несподіваний погляд на війну. Ну, е, Олександр Ірванець тут просто тому так, що е, 
знову ж, це е, гумористично-сатирична література, але про дві інші от книжки – «Бойова проза Укри» Жолдака і «Ангели на піски» Горького Лука. Так це е, ми маємо е, ну, комічне осмислення е, чи спробу, е, спробу жартом перемогти смерть, е, як це в Гашика або е, в інших подібних текстах. Тобто це, е, знову ж, дія традиції комічного, яка в нас в літературі е, дуже сильна. Традиція, звісно ж, від там, мандрованих дяків Котляревського. Е, традиція, в межах якої література е, здатна е, подивитися навіть на найтрагічніші сторінки, з іншої точки зору і е, сміхом спробувати подолати е, травму. Е, вони, це, це, знову ж, не для того, щоб ми міркували про те, наскільки ці тексти вдалі чи не вдалі, але е, це про те, що ми можемо і в такий спосіб давати реакцію на події, навіть на дуже складні події. Ну, Олександр Ірванець, як на мене, дуже цікава, навіть блискуча стилізація, анти, антиутопія, альтернативна, комічна альтернативна історія, власне, такий політичний памфлет, який, знову ж, наштовхує на надзвичайно Цікаві думки, ну і це логічний наслідок розвитку бубобіста Ірванця в теперішньому часі. Ще важливий напрямок, про який варто сказати, це література українців споза меж України. Тобто ця література, ми розуміємо, упродовж всього 20-го сторіччя вони писали, люди, які опинилися поза Україною в тій чи іншій хвилі еміграції, але і там український голос звучав, і це важливо було, чи в... США, чи в і Канаді, чи в Європі, чи в Австралії, чи в Аргентині. Це люди, які писали, і ця традиція також триває. І серед авторів старшого покоління, як Марко Роберт Стех, або як Василь Махно, Канада, Америка, але так само і нових емігрантів, які опинилися, знову ж, в Європі або де інде, і е, вони теж продовжують там писати українською мовою, що дає нам, звісно, ширший погляд. Так от, е, Павло Матюша, е, паризький роман «Кокліко», е, Анна Біленька, буквально нещодавно з'явився «Летіла в небі чорна птаха», нідерландський роман. Так. То ми можемо е, бачити е, їхні, е, їхніми очима цей світ, і це е, надзвичайно добре, бо е, ну, дійсно поєднує е, українську культуру, українську літературу з іншими контекстами. Нам треба пам'ятати, що е, ця література е, репатріанська чи емігрантська українська література, вона не просто існує, вона розвивається. Е, це не такий процес, що от поки в радянський час українській літературі не давали розвиватися, то вона розвивалася там, а тепер все повернулося в Україну. Ні, це процес жвавіший, процес, який, про який нам власне ці автори і авторки розповідають. І це, знову ж, надзвичайно важливо. Ще один такий анклав української сучасної літератури і культури. Есеїстика, знову ж важливо, це такий така трошки постгегельянська ностальгія, коли кажуть, що ось, ну добре, є поезія, є проза, а значить, якісь інші ще жанри, ну і драматургія, тобто це також має бути. Ми можемо сміливо говорити про надзвичайно сильний розвиток української есеїстики і в окремих українських авторів, авторок, як, от, наприклад, в Оксани Забушко, її есеїстика взагалі не кількісно переважає її художнє письмо, і це вже кілька книг есеїстики, там «Планета Полин», 
перед тим хроніки від Фортін Браса, і знов я влізаю танки. Це дуже якісна, найновіша її книжка «Поверн довга дорога з Бат Емсу» або «Як рубали вишневий сад». Тобто це надзвичайно якісна інтелектуальна есеїстика, яка є дуже доброю працею для розвитку всього, Ну, власне, літературного поля, оскільки дозволяє оцю зовнішню рефлексію, а не тільки занурення в художній текст. Олександр Бойченко, Тарас Лютий, ми можемо ще тут додавати і Андрія Бондаря, і Андрія Любку. В нас досить багато есеїстів і Володимира Ярмоленка. Це свідчить про, ну, власне, знову ж, об'ємніше уявлення про, загалом про літературний процес. Тепер, власне, драматургія. Не можна сказати, що ми тут маємо багато драматургів, але ми маємо драматургів, власне, драматургинь, так, Наталка Ворожбит, справа – це антологія, яка укладена Недою Нежданою, і там досить багато драматургів. Ну, драматурги, звичайно, завжди видимі в постановках. Ну, і я посередині розмістив постер, власне, театру «Дах» на позначення того, що український театр в надзвичайно експериментальних формах існує, розвивається, і насправді це дуже важлива конститутивна така ланка розвитку літератури, так само, як і екранізації. Те, що з'явилася можливість, з'явилися українські фільми, ну, от «Погані дороги» з Наталки Ворожби за сценарієм і інші, ми розуміємо, що це знову ж додає розвитку літератури. Те, що відбувається останніх, ну, трохи процес пригальмувався зараз, але те, що відбувалося останніх десь три роки, коли ми побачили, ну, просто такий масований притік українських екранізацій, коли там десь до двох десятків текстів пішло в екранізацію і Держкіно почало фінансувати українські фільми. Це, звичайно, ще один шанс для українських письменників і письменниць. І це неминуче, якщо тенденція буде тривати, обернеться притоком нових текстів і в жанровій літературі, і не лише в жанровій літературі, бо ми можемо переховувати там тексти, текст Жадана екранізовано, текст... Фелікс Австрія екранізовано, так? тобто ми маємо, Софія Андрухович, ми маємо е, досить багато і тут таку відкриту перспективу. Поезія з поезією у нас традиційно все прекрасно, е, власне тут могло би бути, могли би бути інші книги, е, в будь-якому випадку оця... Е, Об'єм оцієї книжки «Антологія української поезії 20-го сторіччя від Течини до Жадана», сам об'єм цієї книги, він е, свідчить, власне, про е, надзвичайний розвиток і добру перспективу. У мене є такий слайд, власне, два слайди, але один з них ось це, який я постійно змінюю. Це от українські поети і поетки, е, якщо вони друкують нову книжку і стоїть більш резонансними. Я збільшую шрифт. От тут зразу ми бачимо Аліну Костенко. Їх насправді десь близько 60 на цьому слайді. От і ми розуміємо, наскільки їх багато, наскільки вони різноманітні, наскільки вони знову ж повертаються і стають присутніми, як, наприклад, Ема Андієвська, після Шевченківської премії пішла хвиля зацікавлення, наскільки вони починають формувати десь е, такі творчі династії. Так, бачимо, тут один більший Герасимюк і одна менша Герасимюк, але е, побачимо, як далі. Цілком можливо, що е, Олена Герасимюк буде збільшуватися. Е, тобто ми, е, власне, бачимо дуже широке поло і дуже різних а поетів, і ми розуміємо, що е, кожного року насправді з'являються якісь дуже резонансні е, збірки, як от, власне, е, тюремна пісня е, Герасимюк е, минулого року. 
нова збірка там Ірини Шувалової, нова збірка Катерини Калитко. Ми просто достатньо заплющити очі, ми розуміємо, що нас дуже і дуже багато першорядних, хороших поеток і поетів. І ця традиція, яка от дійсно зараз надзвичайно сильна, і тут дійсно різні покоління бачать одне одного і перебувають в стані такого навіть, знову ж, цивілізованого якогось діалогу чи полеміки, бо зрозуміло, що хтось може не сприймати аж настільки поезію Ліни Костенко, а навпаки сприймати поезію Герасимюка. Тим не менше, всі вони існують, чи там поезію Іздрика, хтось може сприймати ті, хто приймають Іздрика як поета гуру, вони вочевидь скептичніше ставляться до Ліни Васильівни. Ті, хто е, сприймають поезію Ліни Васильівни, е, вони, може, скептичніше дивляться на таку постать, як Вано Крюгер, так, з його якимись е, дивними е, текстами, е, які не всі будуть визнавати за поезію. Тим не менше, вони всі перебувають в одному просторі, е, вочевидь бачать е, одне одного, одна одну, і це надзвичайно Цікавий, це надзвичайно цікавий феномен і надзвичайно широка, значна широта вислову. Так от Богдана Матіяш, яка стала лауреаткою премії Шептицького, теж має абсолютно свою, не схожу на інших манеру, яка контрастує з якимись іншими поетами чи поетками. От, тим не менше, в неї також є свої читачі, і це надзвичайно добре. Слайд прози і есеїстики, вочевидь, трохи менше по статей, і зовсім інший вклад тут, напевне, все ж таки Забушко Жадан Андрухович, знову ж, Андрухович і Андрухович. Андрухович старший і Андрухович Софія. Ми маємо тут теж такі, таку, принаймні, одну творчу династію. І, знову ж, надзвичайно різноманітних авторів, які формують от сучасний такий власне, терен літературний. Вони Знову ж, пишуть в, різних дуже, в дуже різних манерах, але добре, що тут також триває цей процес. Якщо Жадан присутній і на тому слайді, і на тому слайді, так це, як і Забушко, ми розуміємо, що, він, що це автори, які в кількох сферах дають собі раду і цікаві багатьом. Добре, що е, автори поступово стають впізнаваними і авторки. Е, знову ж, вслід проведеному е, дослідженню по впізнаваності поетів, е, ну, письменників, поетів, оці четверо є найвпізнаванішими. Ліна Васильівна е, всіх обганяє значною мірою впізнаваність, впізнаваності. Але е, ну, далі Жадан... Е, Оксана Степанівна і Юрій Андрухович. В будь-якому випадку це важливо, бо свідчить про те, що література не закривається в якомусь окремому гетто, а вона присутня. Тобто ці, принаймні, ці четверо, вони є публічними інтелектуалами, впізнаваними інтелектуалами, має вагу те, що вони кажуть, не тільки в, сферах, в сфері самої літератури. Тобто не тільки е, вони їх сприймають як авторів, авторок художніх текстів, а і як е, голоси людей, яким є про що сказати, е, хоча довкола цього дуже часто можуть трапитися полеміки, так, довкола якогось висловів Андруховича трапляються полеміки, чи Жадана, особливо, якщо вони там про політику десь висловлюються, але їх чують, їх чують, їх впізнають і визнають, вочевидь, за ними право мати свою думку, хоча і вона може бути досить 
контроверсійною. Ну і, звичайно, Оксана Стефанівна тут має, напевне, дуже чутний і відчутний голос, особливо це видно на її на зустрічах з нею, тому що е, якраз до неї приходить е, така дуже зацікавлена аудиторія саме е, почути її е, мову не про літературу. Вона е, дуже е, така авторитетна е, речниця, е, що також важливо, е, авторів, авторок там продовжують слухати не лише як е, тих, які мають належність до от художньої літератури, вимислу, а й те, що вони можуть сказати про світ довкола. Ця впізнаваність, вочевидь, також є однією з перспектив, так само, як саме з цих авторів починалися українські переклади за кордоном, з Забушко, з Жадана, з Андруховича, ще Куркова можна додати, закордонні європейські видавництва пошуку найбільш резонансних авторів, авторок починали перекладати їх. Так само і впізнаваність всередині десь буде призводити і до більшої впізнаваності інших авторів і авторок, які так само пишуть. Тобто не лише цих четверо. Там, насправді, в цьому дослідженні було майже там 15 осіб, які десь вже мають моменти впізнаваності, тобто їх ідентифікують, ну, але ці четверо найбільш важливі. Ще одна цікава, і це фактор також впізнаваності, а значить і впізнаваності літератури, та, бо е, за, цим, е, за, зацікавлення цими, за зацікавленням цими проектами іде зацікавлення літературою загалом, це от такі синтетичні проекти українських авторів. Так, ми маємо Андруховича Скарбідо, який почав, очевидь, першим. Ми маємо Жадана з собаками, і ми маємо драмтеатр е, Іздрика Семенчука. Uh, і це цікаво показово, бо uh, з одного боку uh, ось от це дуже постмодерно, коли література починає співпрацювати з чимось uh, іншим, бо від початку це не стільки uh, спів, скільки власне накладання літератури і музики, так? особливо в uh, істрика це uh, дуже добре видно. От ми маємо uh, цей такий межовий феномен, uh, коли поет починає е, співати чи починає е, разом з музикою рухатися, ну, власне, е, створювати якісь от такі синтетичні проекти. Е, і це е, така виразна е, риса е, сучасності, яка, знову ж, е, привертає увагу і, власне, до самої літератури. Тобто ми маємо зацікавлення жаданом і собаками, а потім зацікавлення, власне, самим жаданом і його поезією. Такий перехідний місток від суто літературного поля до якихось ширших культурних ареалів. Ну і ми можемо говорити вже про певну тенденцію, якщо не традицію, то, то, то тенденцію. Думаю, що ці проекти знову ж не будуть, будуть іти і далі. Тут могло би бути ще тріо Мар'яничі, звичайно. Тут ми можемо собі уявити знову ж виразну перспективу, коли література не залишається тільки літературою, так само, як інші мистецтва залишаються не тільки іншими, не тільки в своєму мистецькому руслі, але взаємодіють. Ну і важливо говорити про інституції та ресурси, які довкола літератури поступово розвиваються. Якщо нас непокоїть, а час від часу нас непокоїть запитання, коли буде український Нобель, то, звичайно, починати говорити про українського Нобеля треба з розвитку інфраструктури довкола літературної діяльності. Це надто романтично собі уявляти, що просто коли з'явиться геніальний твір, який ніхто не зможе не помітити, і його... E, значить, e, заради поваги до нього всі прочитають його українською мовою весь, весь значить, e, 
Кнобелівський комітет, і тоді буде прийнято таке рішення. Насправді, таке рішення, ну, чи, насправді ця перспектива відкривається роботою значного, значної кількості інституцій. І дуже добре, що в Україні в різних напрямках зараз ми маємо знову ж певний розвиток, що дає нам найперше можливість думати про те, що всередині самої країни література стане більш зримою, популярною, і інтерес буде більш інтенсивним, і це дасть можливість, звичайно, і краще пропагувати українську літературу назовні. Якщо з державної перспективи того, що держава робить для української літератури, то це дуже дієві тепер інституції, по-перше, Перероджена, так, трансформована Шевченківська премія, де лауреатство здобувають вже не ті люди, які інколи викликають запитання, якщо переглянути ну, Шевченківських лауреатів за останніх там років перед незалежністю, останні роки перед незалежністю, ранні роки незалежності, то ми часто зможемо собі ставити запитання, хто це такі, які такі тексти вони написали. І нам про деякі прізвища будуть відомі тільки фахівцям, але то й не всі. Це якщо я говорю про літературу. Так? Ось ця оновлена Шевченківська премія, ми можемо це говорити від 2016 року, коли було поновлено статут, і ті лауреати, які там здобували лауреатство, а це Іван Малкович, це Еман Дієвська, це Тарас Прохасько, Богдан Горень, Мар'яна Кияновська, так, Оксана Забушко. От вони ні в кого питань не викликають взагалі. Їх знають не лише ті, хто займається літературою, їх знає багато людей довкола літератури. Більше того, декого з них, як, скажімо, там, Малковича чи Забушко, знають на рівні цитування, тобто просто тексти, які відомі. І це справді перетворюється поступово цей статус Шевченківської премії, яка раніше викликала певний скепсис, він поступово-поступово повертається. І це важливо для всього літературного процесу мати таку нагороду, яка е, дає уявлення про е, справді якісний текст і про його визнання. Український культурний фонд, Український інститут книги, я не буду детально зупинятися на цих ініціативах, але, верніше, на ініціативах цих інституцій, але це дієва підтримка і для видавців, і для авторів розвитку літературного середовища загалом. Тут ми можемо говорити про розвиток літературного середовища. Конкурсів у нас мало, але тепер їх все більше. BBC року, BBC, книга року BBC, «Коронація слова», «Смолоскип», «Гранослов» тут би міг бути, тобто є вже десь до двох десятків премій і окремі Конкурси е, видавництва окремі організовують. Це також серйозний фактор, якщо ми подумаємо, наприклад, про коронацію слова і її роль для розвитку української жанрової літератури, е, то це надзвичайно важливо і багато е, зараз нам відомих авторів чи авторок, вони, е, власне, з'являються як помічені коронацією слова, ну, скажімо, той самий Макс Кідрук, про якого я згадував. Звісно, це ще розкрита перспектива, і ми не можемо говорити, що там конкурсів стільки, стільки щоб було достатньо для того, щоб помітити, бо їхня функція в тому, щоб помітити більш талановитих, більш резонансні книги. Цього недостатньо, але, я думаю, ми будемо бачити, як ця перспектива потрохи розширюється. Те саме можна сказати про ресурси, інформаційні ресурси, які пишуть про літературу. Насправді, в нас дуже добрі ресурси, які 
пишуть про дитячу літературу, і це теж дуже симптоматично, тому що в дитячій літературі знову ж, більше зацікавлення, багато авторів, дитячі видавці сильніші загалом. Ми розуміємо, що Абаба Галамага, видавництво Старого Лева, дуже сильні видавництва, і вони від початку дитячі, так само Харківський ранок, і це від початку дитяча література. Це те, що дає можливостям, можливості добре стати на ноги і відповідно цей сектор розвинувся вже до того що там потрібна суверенна критика це вже не просто огляди це вже досить серйозна критика досить серйозна інтерпретація і людина яка пише зараз дитячу книжку вона може цілком розраховувати що в неї буде фаховий аналіз і ті хто зацікавлені в читанні дитячої книжки вони можуть розраховувати що їх зорієнтують їх фахово зорієнтують і скажуть, що краще читати більше того, там, для якого віку дітей, які книжки відповідають. Ми це вже маємо і це можна зробити. Оце я про Барабуку говорю, це я про Букмоль говорю. Букмоль зліва вгорі, Барабука справа внизу. Ось це специфічні окремі ресурси, які пишуть про дитячу літературу і пишуть досить якісно. Дорослих ми таких не маємо. Ризикну сказати, Бо е, поки що в нас ну, е, дорослих е, таких ресурсів от, два, це літакцент і читомо. Е, проте читомо більше займається справами ринку, ніж власне оглядами е, літератури. Е, ну і крім того, і читомо, і літакцент е, їм доводиться. Е, говорити одразу про, про все, що є в літературі. А, власне, без якихось специфічних, окремих, ем, ну тільки вони собі можуть дозволити, звичайно, час від часу робити та якісь специфічні огляди, певні екскурси в жанр, але е, ось е, цей е, сектор в нас, звісно, ще потребує якоїсь, е, якогось більшого розвитку, більшої перспективи. Ми не можемо сказати, Ну, наприклад, що в нас є якийсь ресурс, який там займається суто там, жанровою літературою, чи там добре відомий ресурс, який займається там, фантастикою, або добрий, добре відомий ресурс, який інтерпретує поезію. Так? Коли з'являється поетична збірка, куди ми побіжимо читати про поетичну збірку? Що, хто нас може зорієнтувати, які поетичні збірки за останній рік з'явилися, хто зробить такий огляд. У нас цього поки що немає. Український літературний центр, літцентр – це такий ресурс, який дає просто можливість інформаційного і орієнтації, там дуже, добре, там дуже добрі підбірки, дуже добрі інформації, але знову ж, у нас немає поки що такого ресурсу, який би справді оперативно найкращі якісь книги наголошував, Крім літакцента і читомо, і тут справді перспектива ще відкрита. Окремо можна сказати, що е, десь в нас є е, передачі, радіопередачі, е, але в нас фактично немає присвячених, присвячених літературі телепередач достатньо резонансних, тобто радіо і телебачення – нас про літературу або говорять мало, або не говорять взагалі. Е, і це, звичайно, нонсенс в сучасному медійному е, світі. Е, тому тут е, варто чекати на те, що е, ця перспектива буде потрохи-потрохи розгортатися. Але я думаю, що насправді буде, тому що е, тут, взаємоза... тут є залежність... Е, Поступальна, так, і чим більше розвиваються е, видавництва, чим більше покупців, тим, е, чим більше, е, власне, зацікавлених літературою, е, тим більше в них потреба е, зорієнтуватися. Ну, і е, чим потужніша якась серйозна література, тим більше потреба зорієнтуватися, зрозуміти, е, прочитати хорошу інтерпретацію. Так що це такий це такий напрямок, який, розвиток якого ми побачимо ще в ближчому часі. 
Натомість є ще платформи неформальної літературної освіти, про що важливо сказати. Культурний проект, який пропонує літературні курси літосвіта, багато літературних курсів, нобілітет. Це те, чого в нас не було абсолютно, наприклад, в 90-х роках ще, і навіть в 2000-х не було. Письменницькі курси, лекції, популярні лекції про літературу після того, як Радянське товариство знання згорнуло свою діяльність або значно звузило свою діяльність, цього не було. Зараз ми е, бачимо численні ініціативи, е, де... Е, Популярні лекції про літературу, вони мають свою аудиторію. Парадоксальним чином пандемія додала цьому ваги, тому що лекції, які читались просто в аудиторіях, вийшли онлайн, і ми за останні два роки побачили стільки контенту, скільки не було зроблено за дуже багато, дуже великий час. І все це стає доступним, все доступнішим, так, і, власне, Зараз е, ми вже е, досить близькі до того стану, що от хоче людина послухати українську лекцію про Вільяма Фолкнера. І є лекція про Вільяма Фолкнера. Е, я вже не кажу про Івана Франка. Так? Тобто в кількох різних, можливо, виконаннях. Це важливо. Це важливо, бо це розмова про літературу. Це е, більш сфокусована, перс, пер, персоналізована розмова. І цього є е, все більше, е, і це поширює розмову про літературу е, загалом. Так само, як і письменницькі курси. Е, організатори письменницьких курсів оцих, е, цього відомого е, creative writing е, подивовані, та, наскільки багато людей хоче писати. Е, і це також добре, тому що це все потенційні автори, авторки, це нова хвиля літератури, а значить і нова хвиля в перспективі доброї літератури. Ну і останнє, передостаннє, про що я хочу сказати, це про ще одне явище, яке зараз знову ж поширюється швидкістю пожежі просто. І це дуже добре для літератури також. Це, також, це я про букблогерство. В нас є вже... До сотні, може, і більше блогерів і блогерок, які цим займаються. Ми можемо бачити це в Фейсбуці, але особливо в Інстаграмі, може, меншою мірою в Твіттері. От, тобто так, це приватні огляди книжок, які на Ютубі ми можемо бачити сюжети. Це приватні якісь огляди книжок, більшість з них не кваліфіковані, так і не переходять межу того, що от дивіться, яка класна обкладиночка з книжкою, яку я сьогодні купила або я сьогодні прочитав. Тим не менше, це дуже важливий ресурс, знову ж, для критики, можливо, якого ми ще, який ми ще не до кінця осмислюємо, усвідомлюємо. Принаймні, коли Гьоти інститут робив семінар про сучасну німецьку критику з участю от людей, які безпосередньо беруть участь як критики в німецькому літературному середовищі, там звучала ця думка, що поступово літературна критика від якихось серйозних там видань, вона перебирається в мережу, і на місці просто блогерів пізніше з'являються і ті, хто роблять більш кваліфіковані огляди. Ми вже це можемо бачити. І ясно, що огляд на Інстаграмі він простіший, ніж огляд на Goodreads чи в інших специфічних мережах. Але ми бачимо цю тенденцію. Ми бачимо, як багато людей не просто читають, а і висловлюються. Розмов... Справа літератури стала значно більшою мірою інтерактивна. Так? Тобто авторки, автори можуть розраховувати, що вони ще сьогодні ввечері отримають відгук на свою книжку. Вони можуть з авторами, з читачами, читачками вступити в якусь розмову. І це дуже інтенсифікує взагалі ситуацію, бо література – це діалог. І дуже важливо, щоб він тривав, щоб він, власне, продовжувався. Тобто, насправді, ми в цьому сенсі бачимо такий е, 
такий процес е, тривалий, е, який починається від е, фотографування книжечок е, для красивої картинки. Е, проте дуже часто, не завжди, але дуже часто це не просто фотографування, це ще й читання самої книжки, яку фотографують. І хоча в в якихось простих випадках це просто такий відгук на рівні подобається, не подобається, чому не подобається, не скажу, але поступово-поступово з'являються і більш кваліфіковані відгуки. Ну і це пов'язано так само з набуттям досвіду, тому що якщо букблогер читає вже 20-й якийсь детектив, то в нього поступово-поступово виробляється уявлення, що краще, що гірше. Uh, і uh, чим далі він або вона рухається, тим uh, краще в них виробляється смак в тому, і поміж тим і смак до відгуку. І останнє, що я хочу сказати, як на мене теж дуже uh, свідчення оптимістичне, це поява літературних резиденцій. Uh, це знову ж uh, щось, чого не існувало ще uh, буквально там років uh, 5-10 тому. Хоча це існувало в усьому світі, і українські письменники, письменниці потрапляли на різні резиденції там, в Європі, в Америці, десь по світу, але в нас своїх не було. Тепер у нас є Харківська літературна резиденція, тепер у нас є Карпатська літературна резиденція, це просто постер Харківської з красивими обличчями, я так його поставив. Але є Харківська і є Карпатська я знаю, що на старті ще кілька резиденцій, вони можуть бути менш локальними, більш локальними, більш масштабними. Бувають там комерційні, як грецька резиденція в Закінтосі. Але, тим не менше, це щось, що з'являється і що також, звісно, буде давати поштовх для розвитку тому що, власне, автономізує авторів. Автор або авторка можуть спокійно закінчити свій текст, не відволікаючись на що інше. Хоча це стосується так само там, от і перекладачі, от як Ярослава Стріха, тут як перекладачка на Харківській резиденції. І це так само розбудовує середовище там, де, літературна, де ця резиденція відбувається. Так? Бо Харківська побудована довкола будинку слова, довкола знайомства з харківськими літераторами і харківськими помітними літературними такими місцями сили, як літературний музей у Харкові. Там, звичайно, задіяні і автори, які з Харкова, які мають, помітні мають вплив на процес, як Сергій Жадан. Тобто це комплексні такі, комплексні такі явища, літературні резиденції. Не просто люди збираються сісти, пописати, а це перетворюється на контакти, це перетворюється на спілкування, на контент, бо вони дають там різні інтерв'ю і е, з'являються якісь свідеосюжети, і безперечно це е, підштовхує і їхню творчість, і е, творчість тих, які довкола цього е, феномену резиденції задіяні. От, е, тобто, як на мене, поступово-поступово, але в нас е, і в цьому інституційному сенсі е, сильніша є літературний процес, літературне середовище, що, звичайно, дасть змогу а, говорити і про розвиток літератури загалом. А, ніколи ще не видавали стільки книг українською, як це видають зараз. Ніколи ще не було стільки авторів українською, а, українською які пишуть українською мовою, як це зараз. А чи з'являться настільки сильні автори, як, скажімо, в 20-х роках, бо поки що це досить високий рівень і досить сильний горизонт, ми найближчим часом побачимо, але е, розмова про українську літературу е, 30 років е, і сучасну, сучасну українську літературу – це все-таки розмова про дуже хорошу перспективу, і я думаю, ми її не змарнуємо. Дякую.
насправді можна. Отже, дорогі твориство, оскільки ми працюємо онлайн, в нас є можливість задати було питання, і дехто ним цією можливостю скористався. А якби в публіки, яка зібрана тут офлайн в залі з дотриманням всіх застережень умов карантину, голосіться, будь ласка, якщо маєте бажання задати, ставте своє питання. Отже, питання з дискусії, з коментарів. Олексій Гаврилюк. Цікаво те, що великі романи, про які ви говорили, є написані авторками. Як ви прокоментуєте таку тенденцію в сучасній українській літературі, що чоловіки автори не пишуть або не здатні писати великі тексти? Ну, як на мене, це прекрасно. Значно гірше було б, якби було навпаки. Взагалі, довгий час було навпаки. І тому, я думаю, це такий хороший реванш. Та? Якщо ми глянемо, наприклад, на якісь 70-ті роки на прозу, то ми побачимо, що там е, немає авторок, які пишуть товсті романи. Хоча в нас були е, і мені, ну, тобто, дуже, показова, е, дуже показовий момент, в нас досить давно е, могла розвинутися е, ну, наприклад, історична проза, написана авторками. Так, Зінаїда Тулуб, 38-й рік чи 37-й рік Людолови, великий історичний роман. Ми можемо говорити, це тоді великий історичний роман, але потім зразу ув'язнення Сибір, і потім, коли вона повертається в 50-ті, вона вже, вона ще пише про Шевченка одну книгу, але це вже не то. Тобто тут зупинка, і в 60-ті, 70-ті ми будемо говорити, так, це цікаві історичні романісти Іванечук, Загребельний, так, Скляренко, ну, Стельмах частково, тобто в нас пізніше там Шевчук, інтелектуальний роман, історичний роман, і ми жінок серед них не побачимо, тобто надто довго ця енергія накоплювалась і, відповідно, зараз ми маємо такий реванш. Це добрий виклик. Тепер можуть і чоловіки теж сказати ще щось, якщо можуть. Ви представили українську літературу як Набуття, як поява нових жанрів, які до того вже утворилися, ствердилися в європейській літературі. І чи існує зараз, чи актуальний, на вашу думку, зараз погляд, що не так важливе ось це наздоганяння, так зване, ну як це сказав би Ігор Костецький, скажімо, як виняткові речі. Тобто, хай у нас процес буде надзвичайно, можливо, нелогічний, рваний, як, в принципі, наша історія, але в ньому буде більше виняткових речей, які, специфічних речей, не так більше того, що нас буде наближувати до, скажімо, ну, до світової європейської там, культури. Ну, дякую за питання. Автономія чи самостійність? Мені дуже подобається слово самостійність, тому що це від самостояти, це, це щось врівноважене, так? А воно не, якраз у в тому, щоб не взоруватися на когось і нікого не наздоганяти. А, я б не хотів, щоб складалося враження з того, що я говорив, що ми наздоганяємо. Ми просто е, розвиваємо, у нас просто з'являються ті жанри, на які з'являється попит, так? І не тому, що в них когось десь, десь вони є, а в нас нема, а тому, що в нас з'являються читачі, які хочуть це читати. Література взагалі існує доти, доки є люди, які готові це читати. Українською мовою, значить, існує українська література. Якщо немає читачів, які готові читати в достатній кількості якоюсь іншою мовою, то ця література зникає. Якщо знову з'являються читачі, які готові читати каталонською, постає каталонська література. Так? Хоча там, 100 років тому це було питання. От, тобто це розвиток тих жанрів, на які з'являється запит і попит. І це важливо. 
безвідносно до, ну, до порівняння. Ну, мені не розходиться про те, чи сильніше фентезі в Україні чи в Польщі. Там. Важливо те, що якщо в нас є люди, які хочуть читати фентезі, вони читають і українське фентезі. І воно якесь відмінне. Ну, і з іншого боку, я все-таки переконаний, що виняткові речі, вони з'являються в такій повній, повній ситуації. Коли Хай нас буде все, коли в нас не бракує ні того, ні того, ні того. Е, от і тоді ми е, ближчі до е, чогось е, вагомого, важливого. Е, ну і, як на мене, все-таки тут можна говорити про поступ, про те, що е, більше різноманітні тексти з'являються, більше текстів з'являються, кращі тексти з'являються. Е, ну, відповідно, нам, е, вочевидь, більш продуктивно просто ем, відчувати оцей момент, момент те більшої повноти нашої літератури. От, е, що відкидає, на, відкидає від нас ось якісь, е, якісь відчуття меншовартості. Притаманне все-таки 90-м рокам, бо початок, він був дуже позначений тим, так, коли е, людина в 90-х роках Українська літераторка приїжджає в американський університет, так, вона відчуває ем, певний комплекс стосовно, там, е, інших, е, стосовно того, що тут ось є університет, от такий, тут е, є такі письменниці, от такі сильні, так, тут є е, курси, де так якісно говорять про літературу, а в нас цього всього в 90-х фактично нема. А, так от зараз в нас значно більше всього і е, продуктивно, вочевидь, е, дивитися на е, поле української літератури, сучасну на сферу, як на таку, яка постійно-постійно розвивається, добудовується. Е, і навіть сенс не в тому, що, там можуть, що тут можуть з'явитися якісь е, супертексти, е, які будуть там резинувати там, в усьому світі, наприклад. Насправді вони багато де можуть з'явитися. А сенс в тому, що читачі зможуть тут собі знайти, що читати. І все менше потрібно буде перекладної літератури. Ну, перекладна література – це також дуже суттєвий фактор, і в нормальному стані перекладають найкраще і фактично зразу. І ми знову ж до цього досить близькі зараз час перекладу якоїсь резонансної книжки там на Заході, і в нас досить, досить короткий. Ще нами, звичайно, так не цікавляться, щоб наші книжки так швидко перекладали, але якісь важливі тексти, ну, якісь, можливо, важливі, наприклад, там, монографії або якісь науково-популярні штуки перекладають, в нас вже досить швидко, досить швидко помічаючи там художні твори, Um, і uh, це, звичайно, теж свідчення такого розвитку. Uh, і я думаю, що, uh, але я думаю, що з часом от, uh, наша, наша дитяча література вже конкурентна, але uh, і нонфікшн, і художня література, вони будуть uh, заявляти про свої права. Так що сенс не в тому, щоб когось нас доганяти, а сенс в тому, щоб uh, просто... Автори, авторки літератури загалом реагувала на запит читача тут внутрішнього. Це важливо. Дякую, з нами був Ростислав Семків. І вже завтра повертаєтеся а, в той самий час в центрі Шептицького. Ми проводимо трансляцію «Буде лекція Любов Морозови», яка проведе підсумки, а, що відбулося за цих 30 років в а, сучасній класичній музиці. Thank you.